Este reconocido director dijo en una conferencia de prensa que entendía Hitler. I understand Hitler. Y ni sus propios compañeros lo podían creer. I think he did some wrong things, yes, absolutely. But 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 I I, I can see him sitting in, a, in this bunker in the end. <laughs> y es que Lars von Trier parecía hundirse cada vez más. He's not what we, you would call a good guy, but I uh, yeah I I understand. A su lado, Kirsten Dunst se veía indignada por los comentarios del director, quien no dejaba de decir lo que ya nadie quería escuchar. But come on, I, I'm not for the Second World War, and I'm not against Jews, Susanna Beer. No, no, not even Susanna Beer. Um, that was also a joke. I am, of course. Uh, Very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. Sin embargo, los comentarios fuera de lugar de Lars no son algo nuevo, y apenas la periodista comenzó a hablar de sus raíces alemanas, se pudo casi predecir que se aproximaba una polémica. Can you talk a bit about your German roots and the gothic aspect of this film? And also the, you the mentioned gossip, gossip. gothic. Oh, so <laughs> and gossip, also you gossip. mentioned <laughs> yeah, okay. you mentioned in a Danish uh, film magazine also about your interest in the Nazi aesthetic and you talked mm -hmm. about that uh, German roots at the same time. Can you tell me tell us a bit more about that? Yes, what I the only thing I can tell is that I I I I I, I thought I was a Jew for a long time and was very happy being a Jew. Um, then later on came Susanna Beer and then suddenly I wasn't so happy about being a Jew. Uh, no, that was a joke. Sorry. Um... Aunque el público se reía, se notaba que se trataba de risas nerviosas, pues para nadie era gracioso jugar con un tema tan delicado como ese. Pero Lars no lo veía de ese modo y siguió hablando naturalmente sobre judíos, nazis y... I really wanted to be a Jew, and, I, and then I found out that I was really a Nazi, you know, uh, because my family was German, Hartmann, which also gave me some pleasure. <laughs> so I'm kind of a... Yeah. Cada vez que terminaba una oración, había silencios incómodos, y él no encontraba nada mejor que seguir hablando de lo mismo. Sir, so, I, 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 I... What can I say? Um, I, I understand Hitler. Von Trier miraba a los lados buscando la aprobación y el apoyo de su elenco, pero nadie hacía más que mirar lo sorprendido, esperando a que dijera algo cuerdo. I, I, I can see him sitting in, a, in this bunker in the end. <laughs> But I, there will come a point at the, at the end of this. No, I'm just saying that 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 uh, I understand. I, I think I understand the man. Llegó un punto en el que él mismo se dio cuenta que debía dejar de hablar del tema. I am of course uh, very much for Jews. No, not too much because Israel is a pain in the ass. But uh, still, um, how can I get out of this sentence? <laughs> Sería esa pregunta la que finalmente lograría sacar verdaderas risas del público presente, dándole la oportunidad de dejar todo atrás y seguir con lo verdaderamente interesante. Pero aunque lo intentó, no pudo evitar volver a caer. There's your salvation. Uh, oh, there's your... But no, I just want to say about the art of, of the... I, I'm, I'm very much for uh, Spear. Spear I liked very much. Albert Speer I liked. He was also maybe one of God's best children, but he, he had some talent that was kind of uh, possible for him to, uh, to use during... Um... Okay, I'm a an... <laughs> Algunos pensaron que esa sería su última broma al respecto, y los periodistas siguieron con las preguntas, intentando alejarse completamente del tema. Pero Lars aún no había terminado. Mr. Puncher, uh, Melancholia, would you consider this your answer to the Hollywood blockbuster? And if not, could you envision doing a film on a grander scale than this? Yeah, that's what we... we... We, uh, we, <laughs> we have a tendency to try to do things on a greater scale. Um, 
Finalmente, como la guinda de la torta y sin importarle la evidente incomodidad de todos, quiso terminar con un último comentario desafortunado. Final solution with journalists. No, I'm... I'm, 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 I'm. Well, well on, the, on that very, very strange note, I'm afraid our time is up. Thank you very much, you all, for being here. Al finalizar la conferencia de prensa, se puede escuchar cómo Kirsten Dunst, quien parecía ser la más afectada de todos, le dice a Lars lo que pensó de todo aquello. Oh, Lars, that was intense. La impertinencia del director no pasó desapercibida y fue fuertemente criticado por sus dichos en el Festival de Cannes, cuyos organizadores y representantes obligaron al danés a disculparse públicamente por sus palabras hirientes y de mal gusto. Von Trier pidió disculpas diciendo que solo se había tratado de una broma. Sin embargo, el festival lo declaró persona non grata. Uh, terrible tendency to want to entertain a crowd which is extreme stupid and then I, I, I expressed things that I that the, that with more words could be understandable but with little words were of course extremely stupid. Lars asumió que se había equivocado. Aún así, no está seguro de haber aprendido su lección. Y ante la duda, prefiere simplemente no exponerse. I think my, my conclusion to this is that I should not do bigger press conferences because it's, it's uh, you know, standing here with you, I can read your face and I can see what you understand. And if I say something terrible, then you would say, what do you really mean? And I say, blah, 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 blah. And this would help me quite a lot. What I learned from this is not, don't give me a microphone that is connected to the world, please, ever. Y es que a pesar de que para él no fue la gran cosa, ser declarado persona non grata en Cannes, se dio cuenta que todo el escándalo iba mucho más allá de eso. Well, to me it's not such a big problem, but to my kids that goes to school, that the biggest paper in Denmark had a picture of me saying this swine on it, you know, is kind of uh, not easy for them and I'm not happy for that. Lars von Trier se mantuvo alejado del famoso festival de cine durante varios años y cuando se le dio la oportunidad de volver, la película que presentó fue tan gráfica y osada que muchos de los críticos salieron de la sala antes de que terminara. El polémico director danés es alabado por muchos y odiado por muchos otros, pero lo que sí es claro es que siempre está dando de qué hablar.